Het boek Joshua. In deze periode van oorlog in Israël is het boek Joshua van bijzonder belang voor ons. Het boek is een uitgebreid verslag van de verovering van het beloofde land, het land Canaan en het huidige, is of het huidige Israël. In eerdere video's hebben wij de boeken van de Pandatuk besproken. In het boek Genesis, hoofdstuk 12 tot 27, zien wij het verhaal van de voorouders Abraham, Isaac en Jacob en hoe God hen, de nakomelingen, het land en Godse zegen gedurende hun geheel bestaan belofte. De Pandatuk vertelde ons niets over de vervulling van deze beloften. In hoofdstuk 34 van het boek Deuteronomium lezen wij dat Mozes voor zijn dood het geluk had gehad om vanaf de berg Nebo over het land dat God aan zijn volk zou geven uit te kijken. Het is in het boek Joshua dat wij over de verovering en de vestiging van het volk in de beloofde land gaan lezen. In andere woorden, wat God in de Pandatuk had beloofd, is in het boek Joshua vervuld. Op deze manier functioneert het boek Joshua als een scharnier tussen de Pandatuk en de historische boeken. Het markeert een overgang in de geschiedenis van het volk Israël van een nomadisch leven naar een meer gezettelde leven. Het volk Israël is, na, is niet langer een volk dat over de savan van Egypte zwerft. Vanaf nu hebben wij ze een land, ze worden een natie, het volk van Israël in Canaan. Verovering van het beloofde land wordt beschreven als een overwinning voor Yahweh. Daarom wordt in hoofdstuk 3 de oversteek van de Jordaan op dezelfde manier verteld als de oversteek van de Rode Zee. Het volk, het volk Israël stracht de Jordaan over op de droge beding. Nadat ze de Jordaan waren overgestoken, bouwden ze een gedenkteken met twaalf stenen om de gebeurtenis te herdenken. Daarna vierden ze voor het eerst het, het paasfeest en daarna deden ze de besnijdenis van alle manen. Het verhaal wordt zo verteld om te laten zien dat het God was die namens hen handelt. Een vluchtige lezing van het boek kan de moderne mens boos en ootmoedig maken over God vanwege de oorlog, het bloedvergieten en de verhalen over mensen die worden weggevaagd. Maar wij moeten niet vergeten dat het boek geschreven is in het literaire genre van die tijd waarin God wordt voorgesteld als een grote koning die strijd levert met zijn volk. Het boek wil laten zien dat God zijn beloofd aan de voorouders vervult, namelijk de belofte van het land. Het boek getuigt van de uitoefening van Gods almacht als verlozer van zijn volk. Archeologen zijn van mening dat het bijna onmogelijk is om te proberen historische elementen te vinden van een verovering van Canaan zoals beschreven in het boek. De verovering was niet echt een verovering, maar een inleiding van de Israëlieten in plaatsen die niet bewoond waren door de lokale bevolking. Wij moeten dus geen grote belang hechten aan deze verslagen van gewichten. Volgens de Bijbelgeleerden vertoont het boek veel kenmerken van een boek dat historische feiten vermengde met theologische reflectie. 
overdrijvingen zijn slechts een manier om het verhaal te vertellen. Wat is het belang van het boek voor ons vandaag? Het is belangrijk om het boek te lezen in de context van het lijden en de mar marginalisatie van het volk. Na 400 jaar geleefd te hebben onder de slavernij van de farao en 60 jaar onder die van Nabucodonosor te hebben geleden, is de terugkeer naar hun eigen land in Jeruzalem een overwinning. Het hooggavende volk bereikte dit door de sterke hand van God. Ze konden het niet door hun eigen kracht, niet zonder Gods hulp. Het boek is een portret van Gods overwinning voor zijn volk. Hoofdstuk 24 vertelt ons over het verbond in Sichem. In Sikkim. Tijdens de omzweveringen van het volk in de woestijn sluiten verschillende groepen mensen die eerder uit Egypte waren gevlucht zich aan bij deze menigte Israëlieten die uit Egypte is gekomen. Hoogwaarschijnlijk kwamen zij in de woestijn van de Sinai terecht. Daarom kunnen wij zeggen dat de uiteindelijke vorming van Israël als natie in Canaan niet alleen wordt gevormd door de families van de twaalf kinderen van Jacob, maar ook door een combinatie van mensen van allerlei afkomst. Op een dag verzamelde Joshua al, al deze mensen uit alle tradities in Sichem, Herinnerde hen aan de grote werken die God voor hen had gedaan en vroeg hen om Yahweh als hun God te kiezen. Alle volken stemden unaniem en dat ze allemaal Yahweh hun God gingen dienen. Van nu af aan worden al deze mensen het volk van Yahweh, omdat ze allemaal getuigen zijn geweest van zijn grote werken. Dit was de basis van een nieuwe natie, het volk Israël in Canaan. Wat denken wij vandaag? Kunnen wij ook de goede dingen tellen die God voor ons heeft gedaan en naar hem terugkeren? Bedankt voor uw aandacht. Dank u wel.